ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் ஹோசேப் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட டென் டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் டே டூ ஆகிடுச்சு டே டூ அன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன எக்ஸசைஸ் செஞ்சுருக்கோன்னு பார்க்கலாம் மார்னிங் எழுமினோடனே எம்டி ஸ்டொமக்கில் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா எக்ஸசைஸ் ஓகே இன்றைக்கி வெள்ளி ஃபேட்டுக்கான எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம நேற்று செஞ்சோம்ல அந்த எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸசைஸாக செஞ்சுக்கோங்க டோட்டலாக மார்னிங் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நேற்று செஞ்சதெல்லாம் ஒரு வார்ம் அப் எக்ஸசைஸ் தான் ஸோ அந்த எக்ஸசைஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை செஞ்சுக்கோங்க இது சூப்பரான ஒரு பெல்லி ஃபேட்டுக்கான எக்ஸசைஸ் சீக்கிரமாக பெல்லி உங்களுக்கு ரெடியூஸ்ட் ஆகும் ஸோ நாளைக்கும் இதே மாதிரி பெல்லி ரெடியூஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான் நாளைக்கும் செய்ய போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி கவுண்ட் செஞ்சுக்கோங்க கரெக்டாக தேர்ட்டி கவுண்டு உங்களால் முடிஞ்ச அளவு செஞ்சுக்கோங்க தலையோட பின்பக்கத்தில் ரெண்டு கையும் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எழும்பிடும் அவ்வளோதான் இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் கிரஞ்சஸ் இது ஒரு தேர்ட்டி கவுண்டு செஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரே ஐடியா அதாவது சேர்த்து நம்மளால் செய்ய முடியலை அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கவுண்டு செஞ்சுக்கொண்ட ஒரு செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எகைன் செஞ்சுக்கோங்க டோட்டலாக ஒரு தேர்ட்டி கவுண்டு செஞ்சுக்கோங்க லாங் ஹேண்டு கிரஞ்சஸ் இந்த மாதிரி ஹேண்டை வந்து லாங்காக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எழும்புறது தான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு தேர்ட்டி கவுண்டு சேர்த்து உங்களால் செய்ய முடியலைனா ஃபஸ்ட் ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டி கவுண்டு செஞ்சுக்கோங்க ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நல்லா ப்ரீத் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எகைன் செஞ்சுக்கோங்க டோட்டலாக தேர்ட்டி கவுண்ட் வரணும் அவ்வளோதான் சூப்பரான பெல்லி ரெடியூஸ்ட் எக்ஸசைஸ் இது எல்லாமே இப்போ நான் கொஞ்சம் ப்ரீத் பண்ணுறேன் ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் செய்ய போகிறேன் இதுவுமே தேர்ட்டி கவுண்ட் எல்லா எக்ஸசைஸுமே தேர்ட்டி கவுண்டு நான் சொன்ன மாதிரி உங்களால் சேர்த்து செய்ய முடியலைனா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா செஞ்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக நீங்கள் எழும்பிட்டு எகேன் படுக்கிற மாதிரி காலை மட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது வந்து நான் ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் வெளுகிறனால எப்படி பிடிச்சிருக்கேன் மற்றபடி ட்ரெஸ் பிடிச்சி எழும்ப வேண்டாம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக தான் எழும்பணும் நான் ஸ்டார்டிங்கில் காட்டின மாதிரி ஃப்ரீயாக எழும்புங்க எக்ஸசைஸ் முடிச்சுட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக கொஞ்சம் தான் நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் போக போக நம்ம ரொம்ப ஹெவியாக பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கம்மியாக நம்ம பண்ணால் போதும் ஓகே இதுவே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் மசில்ஸ் எல்லாம் நீ எல்லாம் ஃப்ரீ ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணலாம் இல்லைன்னா நமக்கு எங்கேயாவது தசைப்பிடி போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மசில் வந்து நல்லா ஃப்ரீ ஆகணும் எடுத்தோடனே நீங்கள் ரொம்ப ஹெவியாகலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் முடிஞ்ச அளவு நான் ரொம்ப ஹெவி இல்லாமல் பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து நாங்கள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஃபாலோ பண்ணி எனக்கு ரிசல்ட் கிடச்சி எனக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் மசில் எல்லாம் பிடிச்சி நான் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் எக்ஸசைஸ் செய்ய ஆரம்பித்த டைமில் ஏன்னா ரொம்ப ஹெவியாக எடுக்கணும்னே ரொம்ப ஹெவியாக ரொம்ப ஸ்பீடாக எல்லாம் செய்யறப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவு ரொம்ப ஸ்லோவாக செஞ்சாலே போதும் என்னால் எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியலனா ஓகே வேண்டாம் நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணாலும் போதும் கண்டிப்பாக காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஈவினிங் ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா வாக் பண்ணிக்கோங்க அதுவே போதும் நம்ம வீட்லேயே எப்படி நின்ன இடத்துல நின்று வாக் பண்ணுறது அந்த வீடியோஸ் கூட போட்டிருக்கோம் நான் சொல்கிறது ஒன்று தான் நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்க எல்லா வீடியோஸும் பாருங்க பார்த்துட்டு டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த டயட்டை வந்து நீங்க ரெண்டு நேரம் வாக் பண்ணிட்டு பண்ணா கூட உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் ரொம்ப ஓவர் வெயிட் ஆயிருந்து ரொம்ப ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப லூஸ் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றப்போ இன்னும் நல்ல அந்த ஸ்கின் வந்து நல்ல டைட் ஆகும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா இப்போ எக்ஸசைஸ் முடிச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா ஒன் கப்பு டீ அதாவது ஒரு எட்டு எட்டரை மணி இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து ஒன் கப்பு டீ டீ நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் இனிப்பு எந்த விதத்துலையும் எடுக்கக்கூடாது ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸில் வந்து நாட்டு சக்கரை வெள்ளம் சேர்க்கலாமான்னு கேட்காதீங்க என்ன எடுத்தாலும் வெயிட் லாஸ் ஆகாது இது என்னோடய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் எடுக்கலாம் சிலருக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட்களுக்கு வந்து சுகர் எடுத்தால் வெயிட் லாஸ் ஆகாது இனிப்பு எந்த விதத்தில் எடுத்தாலும் வெயிட் லாஸ் ஆகாது இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் உப்புமா தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக கோதுமை உப்புமா தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கோதுமை உப்புமாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாயில் போட்டு நல்லா
ரவை எடுத்திருந்தேன் கோதுமை ரவை ரெண்டு கப் எடுத்திருந்தேன் ரெண்டு கப்பும் எனக்கு கிடையாது வீட்டில் எல்லாருக்கும் சேர்த்து செய்யல அதனால் ரெண்டு கப்பு எடுத்திருந்தேன் இப்போ ஒரு கப்பு ரவைக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுப்பாங்க ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு கப்பு ரவை அப்படின்னா மூணு கப்பு தண்ணி வரணும் பட் நான் சாரி நாலு கப்பு தண்ணி வரணும் நான் வந்து மூணரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூன்றரை கப் அரை டம்ளர் தண்ணி வந்து குறைவாக ஊற்றுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ நாலு டம்ளர் தண்ணி வரணும் அப்படின்னா அதில் வந்து அரை டம்ளர் தண்ணி குறைவாக ஊற்றுறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நல்ல பாயில் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கொதிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ ரவை வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த ரவை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல உதிரி உதிரி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நெய்யில் செஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கேஷ்வல் நோட்டெல்லாம் போட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும் உப்புமா உப்புமானே சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு உப்புமா பிடிக்காது ஒரு சிலர் வந்து செய்கிற அந்த விதம் தான் தப்பாக இருக்கும் அதனால தான் உப்புமா பிடிக்காது இது கூட நீங்கள் ஏதாவது வீட்டில் சாம்பார் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்கன்னா தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க ஓகே ரொம்ப நிறைய வேண்டாம் சிக்கன் குழம்பு இல்லை ஃபிஷ் குழம்பு அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருத்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே சிலர் வந்து பழம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க பட் நம்ம இப்போ டயட்டில் வந்து அதிகமாக அதெல்லாம் எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ நான் வந்து வெறும் உப்புமா தான் அது கூட மீன் குழம்பு இருக்குது அப்படின்னா வச்சு சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மெத்தடில் செஞ்சுக்கோங்க உப்புமா பிடிக்கலைன்னா இந்த மெத்தடில் செய்யுங்க ரவையை வறுத்து செய்யுங்க வறுத்த ரவை தான் கிடைக்கும் கடையில் இருந்தாலும் அந்த ரவையை நீங்களும் வறுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர்ற மாதிரி வறுத்து எடுத்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உப்புமா இப்போ உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு இது தான் இன்றைக்கி எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதில் வந்து நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுக்கிறேன் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது தான் கோதுமை ரவையில் உப்புமா செஞ்சுருக்கேன் மைதா ரவை கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது கோதுமை ரவை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் கலோரி பார்த்திங்கன்னாலும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது லாஸ்ட்டில் வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் கலோரி கார்போஹைட்ரேட் எல்லாம் சேர்த்து வந்து டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் சேர்க்குறப்போ வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தியாக போகும் ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லெந்தியாக போகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால தான் கலோரி வந்து இந்த முறை ஆட் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சேன் பட் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் இந்த வீடியோவில் சேர்த்துருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறமா இப்போது நீங்கள் இன்றைக்கி கமெண்ட்ஸில் ஏதாவது டவுட் கேட்குறீங்கன்னா நாளைக்கு போடுற வீடியோஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன் இனிப்பு கே சேர்த்துருக்கு சேர்க்குறத பற்றி கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கக்கூடாது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது வந்து காலையில் வந்து இன்றைக்கி உப்புமா எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோ அதை ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது கூட நீங்கள் வேணும்னா ஒரு கேரட்டோ இல்லை ஒரு குக்கும்பரோ கூட சாப்பிட்லாம் சிலருக்கு வந்து பசி அடங்காது ஸோ அப்படி இருக்கீங்கன்னா அது ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி குடிப்பேன் நான் வந்து என்னோடய டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி குடிப்பேன் மற்றபடி நானும் ஒரு ஹியூமன் டை எனக்கும் பசி எல்லாமே இருக்கும்னு நிறைய தண்ணி குடிப்பேன் அதனால தான் மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி சொல்கிறது அதுவும் கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் குடித்தோன்னா அப்படியே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம மிதக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் போக போக எல்லாமே நமக்கு பழகிடும் ஓகே இன்றைக்கி இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்த லோ கார்ப் டயட்லேருந்து இது சாப்பிட்றப்ப எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர் வெறுங்கறி செஞ்சுருந்தேன் ஸோ அதை எடுத்திருக்கேன் அதாவது புளிக்கறின்னு சொன்னேன் அதை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நேத்தியோட அவியல் வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் குழம்பு வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் நிறைய கமெண்ட்ஸில் கேட்குறாங்க வெஜ் டயட் சேலஞ்ச் போட சொல்கிறாங்க பட் நான் வந்து பியூர் நான்வெஜ் எனக்கு வெஜ் டயட் சேலஞ்ச் போடுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த மாதிரி நான் போடலை வீடியோலே ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பார்க்குறதே கிடையாது எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் திருப்பி நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நான் சொல்கிறது அப்படி தான் இப்போ இந்த மீனுக்கு பதிலாக நீங்கள் கீரை எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வேறு இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ண இருக்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மீன் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கீரை எடுத்துக்கோங்க கீரை ரா வெஜிடபிள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவு ரைஸ் உங்களால் கம்மியாக எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு ரைஸ் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க வெயிட் லாஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும் உங்களுக்கு லஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஈவினிங் ஆகிடுச்சு ஈவினிங் வந்து ஒரு நாலு மணி
நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு சப்பாத்தியோ இல்லை ஓட்ஸில் ஏதாவது செஞ்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் கூட கண்டிப்பாக டின்னர் ஃபினிஷ் பண்ணி இருக்கணும் செவன் ஓ கிளாக் மேலே போகக்கூடாது இந்த மாதிரி ஓட்ஸோ இல்லை நீங்கள் கேட்குற எந்த ஏதாவது ஒரு உணவுகள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட் வெயிட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ ஒரு எக்கோ இந்த மாதிரி எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் டே ஒன் அப்படிங்கிறனால தான் பிரெட்டு கூட ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்துருந்தேன் நைட் வந்து இன்றைக்கிலே இருந்து டின்னர் வந்து இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் கோதுமை கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே நம்ம அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு டென் டேஸ் நம்ம எந்த அளவு ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படி எடுத்தாலும் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே எடுக்க வேண்டாம் நிறைய வேண்டாம் அதுவும் ரொம்ப குட்டியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த டயட்டு தௌசண்ட் கேலோரி தான் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் கலோரி அதிகமாக எடுத்து அதையும் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் கிராம் இருக்குது ஃபேட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிராம் ஃபைபர் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் கிராம் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தௌசண்ட் கலோரி டயட் பிளான் ஒன்று ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் வந்து ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ இருக்கணும் கார்போ எவ்வளோ இருக்கணும்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்